Nos últimos meses, todos nós, praticamente sem exceção, sofremos, tememos, choramos e nos angustiamos muito. E ainda seguimos fortemente preocupados e mobilizados na dura tarefa de superar um vírus que surgiu repentinamente para tirar vidas, para nos afastar de quem amamos e para tornar ainda mais cruel uma sociedade que já é marcada pela desigualdade e pela injustiça. Mas apesar desse difícil 2020 que enfrentamos, nós não podemos jamais perder a esperança em dias melhores, em momentos de alegria e realização. Eu, por natureza, sou um otimista. Eu sempre acredito que é possível avançar e superar desafios, por maiores que eles sejam. Por isso, eu tenho certeza que todo o sacrifício do isolamento social que vamos fazer neste Natal e nesta virada de ano será recompensado no ano que vem. Daqui a 12 meses, de uma forma ou de outra, nós vamos estar vacinados e afastados do risco do coronavírus. Daqui a 12 meses, nós vamos poder voltar a abraçar nossos amigos e parentes, muito provavelmente com ainda mais força e emoção do que fazíamos antes. Só isso já é um grande motivo para ficarmos um pouco mais felizes nesta reta final de ano. Eu, particularmente, estou ansioso para receber a vacina e poder sair por aí ao lado dos meus netos, das minhas filhas e da minha esposa. Quis o destino que o meu neto mais novo, o João Bento, nascesse exatamente no ano da pandemia. Não foi fácil passar a maior parte do tempo longe dele para evitar qualquer tipo de risco. E eu tenho certeza que cada um e cada uma enfrentou grandes dramas nesta pandemia. Aliás, muitas pessoas tiveram dramas ainda piores, pois enfrentaram e enfrentam o drama da dificuldade de sustentar as suas famílias em um cenário de desemprego e de crise social. Mas como eu disse antes, eu sou um otimista e sou daqueles que, desde que a pandemia começou, conjuga o verbo esperançar. E eu peço a todos que usem muito esse verbo, pois ele é fundamental para não esmorecermos. Vamos ingressar em 2021 esperançando, acreditando e superando. Juntos, irmanados, solidários, nós vamos fazer sim a travessia de um período de muitas perdas para uma época que seja marcada pela inclusão e pela proteção à vida. Nada importa mais do que a vida e a dignidade. Por isso, neste momento, a minha mensagem e a mensagem da minha família é uma só. Saúde, superação, esperança e empatia. Nós vamos vencer. Podem acreditar nisso. Um grande abraço, um Feliz Natal e um Ano Novo de Paz e muita vida para todos e todas.